அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறது கடக லக்னக்காரர்களுக்கு ஒன்பது விதமான ஜாதகங்களை பார்க்க போகிறோம் அதாவது எது கடக லக்னத்துக்கு ஒன்பது விதமான ஜாதகங்கள் அப்படின்னா இப்போ கடக லக்னம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டு மணி நேரம் ஒரு லக்னம் எடுத்துக்கிறது இந்த இரண்டு மணி நேரத்தில் பிறந்த எல்லாருக்குமே என்ன லக்னம் தான் கடக லக்னம் தான் இதில் புனர்புஷம் நான்காம் பாதத்திலிருந்து பூச நட்சத்திரம் ஆழ்நி நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் வரையும் கடக லக்னம் இருக்குது இப்போ இந்த லக்ன இந்த இந்த நட்சத்திரத்திலலாம் லக்னம் பயணம் செய்ய போகும்போது எல்லாமே கடக லக்னமாக தான் இருப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பன்னெண்டு வீடுகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஆடரா இது கடக லக்னம் இந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஸ்டார்டிங்கில் பிறந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் பிறந்தாலும் சரி இது அவங்களுக்கு முதல் வீடு இது இரண்டாம் வீடு மூன்றாம் வீடு நான்காம் வீடு தான் கணக்கிடப்படுது இதனால் இந்த ஒரே ஒரு ராசி கட்டம் தான் இந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் பிறந்த எல்லாத்துக்குமே இந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் பிறந்திருக்கீங்கன்னா அவங்களோட ராசி கட்டத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று தான் காமன் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அம்ச கட்டம் மட்டும் மாறி இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு பாதங்கள் வச்சு கணக்கிடப்படுறதுனா அம்ச கட்டம் அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி காமிச்சுக்கிறாங்களே தவிர அதை யாரும் பயன்படுத்த மாட்டாங்க இப்போ இரண்டு மணி நேரத்தில் பிறந்த எல்லாத்துக்குமே இப்போ நீங்கள் கடக லக்னமாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பிறந்த டயத்தில் எப்போ கடக லக்னம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கோ அதில் இருந்து கடக லக்னம் முடிகிற இந்த இரண்டு மணி நேரத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்கள்கிட்ட என்ன ராசி கட்டம் இருக்கோ அதே தான் எல்லாத்தையுமே இருக்கும் அந்த குழந்தைகளுக்கு அன்றைக்கி பிறந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாமே இருக்கும் அப்படி இருக்க போகும்போது எல்லாத்துக்கும் என்ன பார்த்தாங்கன்னா ஒரே கண்டங்கள் ஒரே தோஷங்கள் எல்லாத்துக்குமே அந்தந்த கிரகம் அந்தந்த இடத்துல இருக்குது இப்போ லக்னத்திலேருந்து இரண்டாம் வீட்லேயோ ஏழாம் வீட்லேயோ எட்டாம் வீட்லேயோ ராகுவோ கேதுவோ செவ்வாயோ ஏதோ ஒரு கிரகம் இருக்கலாம் அதை என்ன சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு தோஷம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தோஷங்கள் எண்ணற்ற தோஷங்கள் எண்ணற்ற கண்டங்கள் வச்சுருக்காங்க இது எல்லாத்துக்குமே இது எல்லாமே இந்த கடக லக்னத்துக்குமே வேலை செய்யுமா இந்த ரெண்டு மாதத்தில் பிறந்த எல்லாத்துக்குமே வேலை செய்யுமானா கிடையாது அது குறிப்பிட்ட நபர்கள் மட்டும் வேலை செய்யும் சரி இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப நுட்பமாக பார்க்கணும் இப்ப இந்த பதிவு மூலியமா நீங்களே இந்த ஒன்பது விதமான ராசி கட்டத்துல உங்களோட லக்ன நட்சத்திரம் என்ன பாதத்துல விழுந்திருக்கோ எந்த நட்சத்திரத்துல விழுந்திருக்கோ எந்த பாதத்துல விழுந்திருக்கு இந்த ஒன்பது நட்சத்திரத்துல விழுந்திருக்கோ அந்த ராசி கட்டத்தின் பாவங்கள் தான் உங்களுக்கு வேலை செய்யும் இது மூலியமா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உங்களுக்கு நிறைய தோஷங்களா இருக்கட்டும் கண்டங்களா இருக்கட்டும் இதுல இருந்து நிவர்த்தி ஆக போது அதாவது அந்த கண்டத்திலையும் தோஷத்திலேருந்து நீங்க வெளியில வர போறீங்க ஏன்னா அந்த அந்த இது உங்களுக்கு வேலை செய்யாது அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும் சரி அது எப்படி அப்படின்றத தான் இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறோம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாவங்கள் பார்க்க போகிறோம் பன்னெண்டு விதமான பாவங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறமேட்டு எல்லாத்துக்குமே ஒன்பது கிரகங்கள் இருக்கும்ல அந்த கிரகங்கள் பாதசாரம்னு உங்களோட இதில் அடுத்த பேஜில் போட்டிருப்பாங்க அந்த பாதசாரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிரகமும் என்ன நட்சத்திரம் என்ன பாதத்தில் இருக்குது அப்படின்றத பண்ணியிருப்பாங்க அது மூலயமா நீங்கள் இந்த பாவங்கள் வாய் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நான் இதில் டிஸ்பிளேல ஒரு பாதசாரங்கள் காட்டுறேன் அந்த கிரகங்களில் எந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்குது அப்படின்றத இதில் சப்ஜூட் பண்ணி காட்டுறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் சப்ஜூட் பண்ணுறது மூலிமா நீங்கள் உங்களுக்கான ஒரு ராசி கட்டத்தை அமைத்து கொள்ள முடியும் அதன் மூலியமாக உங்களுக்கு தோஷம் இருக்கா இல்லை தோஷம் இல்லையா கண்டம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் பயன்டியூன் பண்ண முடியும் இது ஒரு அறுபது சதவீதத்துலேருந்து எழுபது சதவீதம் நீங்களே மேனுவலாக பார்த்துக்க முடியும் இப்போதைக்கு ஒரு ஜீரோ பர்சன்டேஜில் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ அறுபது சதவீதத்துலேருந்து எழுபது சதவீதம் நீங்கள் துல்லிதமாக பார்க்க போகிறீங்க அது எப்படி அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு புனர்புஷ நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் லக்னம் இருக்க போகும்போது ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட லக்னம் கடகம் அப்போ ஒன்பது ஒன்பது பாதங்கள் அதாவது ஒரு ராசி கட்டம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது முப்பது டிகிரியை வந்து பிரிச்சிருக்காங்க மொத்தம் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இதில் நம்ம மேன்படா பண்ணுறதுனால முப்பது டிகிரி எப்படி நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ண முடியும் முடியாது அதனால் இந்த முப்பது டிகிரிக்குள்ள மொத்தம் எத்தனை பாதம் இருக்கு ஒன்பது பாதம் இருக்கு அப்ப ஒன்பது ஒன்பது பாதம் நீங்க கூட்டினீங்கன்னா முப்பது முப்பது டிகிரி கால்குலேஷன் பண்ணிக்கலாமா அப்ப எந்த பாதத்துல விழுந்திருக்கோ அதுல இருந்து ஒன்பது பாதம் கழித்து அடுத்த பாதம் உங்களுக்கு இரண்டாம் பாவமாக விழுகும் இப்ப புனர்புஷம் நான்காம் பாதத்துல இருந்து ஆயுள்யம் நான்காம் பாதம் வரையும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது பாதம் கழிஞ்சிருச்சு அடுத்து பத்தாவது பாதம் என்ன அப்படின்னா மகன் நட்சத்திரம் இருக்கு அப்ப மகம் ஒன்றாம் பாதத்துல உங்களுக்கு இரண்டாம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கப்புறம் இங்க உத்திரம் உத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல உங்களுக்கு மூன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல சித்திரை மூன்றாம் பாதத்துல உங்களுக்கு நான்காம் பாதம் ஸ்டார்ட் ஆகுது
அவிட்டம் மூன்றாம் பாதத்தில் உங்களுக்கு எட்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது புரட்டாதி நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் உங்களுக்கு ஒன்பதாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அஸ்வினி நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் உங்களுக்கு பத்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது கார்த்திகை நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் உங்களுக்கு பதினொன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது மிருக சீரிட நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் உங்களுக்கு பன்னெண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்ப இந்த ராசி கட்டம் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கலை லக்னத்தில் பிறந்த இரண்டு மணி நேரத்தில் பிறந்த எல்லாருக்குமே இதே ராசி கட்டங்கள் தான் இருக்கும் இந்தந்த பாதத்திலிருந்து உங்களுக்கு இந்தந்த பாவங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதாவது முதல் பாவம் இரண்டாம் பாவம் மூன்றாம் பாவம் நான்காம் பாவம் சொல்லிட்டு பன்னெண்டு பாவங்களும் இதன் ரீதியாக தீர்மானிக்கப்படும் மிச்சம் எட்டு விதமான பாவங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ பாதசாரம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்குறோம் இப்போ நம்ம பாவங்கள் பார்த்துட்டோம் இப்போ ஒன்பது கிரகங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் ஒவ்வொரு பாதத்தில் இருக்கும் அது அவங்களோட அடுத்த பேஜில் அவங்களோட ஜாதகத்தில் ராசி கட்டம் மாமச கட்டம் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பாதசாரம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கிரகங்களும் என்ன நட்சத்திரம் எந்த பாதத்தில் இருக்குது அப்படின்றது இருக்கும் அப்போ அது மூலயமா இப்போ ஒவ்வொரு பாவம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்றது நமக்கு தெரியுது இப்போ நான் வந்து எனக்கு மேலே எழுதியிருக்கேன் இடம் இல்லாதனால அவங்களுக்கு இந்த காரணங்கள் டிஸ்பிளேல தெரியும் எந்தெந்த கிரகங்கள் எந்தெந்த நட்சத்திர பாதத்தில் இருக்குது அப்படின்றது சரி இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம சென்டரில் எழுதிக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் கிரகங்கள் எங்கெங்க இருக்குது அப்படின்றது இப்போ இந்த இடத்துல ஒன்னாம் வீட்டில் எந்தெந்த கிரகங்கள் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அப்போ லக்னத்தில் இங்கே புனர் பூஜை நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துலேருந்து ஆயுள் நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் வரை எந்த கிரகம் இருந்தாலும் அது என்ன பாவம் தான் முதல் பாவத்தில் தான் இருக்க போகுது அப்போ ஒன்னாம் பாவத்தில் எந்தெந்த கிரகங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல புனர் பூச நட்சத்திரத்தில் எந்த கிரகமுமே கிடையாது அதுக்கப்புறமேட்டு பூச நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரு இருக்கார் அப்போ குரு எங்கே தான் இருக்கார் லக்னத்தில் தான் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் கேது போகிறார் அப்போ கேதுவும் லக்னத்தில் தான் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் ஆயுதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கரன் போகிறார் அப்போ சுக்கரனும் லக்னத்தில் தான் இருக்கார் அப்போ மூன்று ல மூன்று கிரகங்களும் லக்னத்திலே இருக்கு அப்படின்ற பலன்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இரண்டாம் வீடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூரியன் மக நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் இருக்காரு அப்ப சூரியன் இரண்டாம் வீட்டில் இருக்காரு புதன் பாத்தீங்க அப்படின்னா உத்தர நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாதம் உத்தர நட்சத்திரம் ஒன்னா பாதம் இங்க இருக்கு அப்ப புதன் இரண்டாம் வீட்டில் இருக்காரு இதுக்கு அடுத்து மூன்றாம் வீட்டில் எதாவது கிரகங்கள் இருக்கா அப்படின்னா மூன்றாம் வீட்டில் எந்த கிரகங்களும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் நான்காம் பாவத்தில் எந்த கிரகமும் கிடையாது ஐந்தாம் பாவத்தில் எந்த கிரகமும் கிடையாது ஆறாம் பாவத்தில் பாத்தீங்க அப்படின்னா சனி சனி வந்து பூராடம் நான்காம் பாதத்தில் இருக்காரு அப்ப ஆறாம் வீட்டில் மூணு நட்சத்திரத்திலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்ப ஆறாம் வீட்டில் உங்களுக்கு சனி இருக்காது சரி அதுக்கப்புறமேட்டு இது வந்து உங்களுக்கு நம்பர்லேயே நான் போட்டுறேன் இது நம்பரில் போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அப்போ ஒன்றாம் வீடு இது இரண்டாம் வீடு இது ஆறாம் வீடு ஆறாம் வீட்டில் சனி இருக்காது வேறு எந்த கிரகங்கள் இருக்கு அப்படின்னா சந்திரன் பார்த்தீங்கன்னா மூலம் ஒன்னாம் பாதத்தில் இருக்காரு அப்ப சந்திரனும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆறாம் வீட்டிலே இருக்காரு இதுக்கப்புறமேட்டு மகரத்தில் ஏதாவது கிரகங்கள் இருக்கா அப்படின்னா ராகு பாத்தீங்க அப்படின்னா திருவோண நட்சத்திரத்தில் இருக்காரு அப்ப திருவோண நட்சத்திரம் ஏழாம் வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கு அப்ப ஏழாம் வீட்டுக்குள்ள ராகு இருக்காரு இதுக்கடுத்து எட்டாம் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கிரகமும் கிடையாது ஒன்பதாம் வீட்லேயும் எந்த கிரகமும் கிடையாது பத்தாம் வீட்லேயும் எந்த கிரகமும் கிடையாது செவ்வாய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இருக்காது அப்போ கார்த்திகை நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் இருக்கிறதுனால இங்கே இரண்டாம் பாதம் இருக்கு அப்போ பதினொன்றாம் வீட்டில் செவ்வாய் இருக்காரு இப்போ ஒன்பது கிரகங்கள் வந்துருச்சா குரு கேது சுக்கரன் மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒன்பது கிரகங்கள் போட்டாச்சு அப்போ எல்லாத்துக்குமே அதாவது கடக லக்னத்தில் பிறந்த எல்லாத்துக்குமே இதை வைத்து தான் குரு உங்களுக்கு லக்னத்தில் இருக்காரு கேது லக்னத்தில் இருக்காரு சுக்ரன் லக்னத்தில் இருக்காரு சூரியன் புதன் இரண்டாம் வீட்டில் இருக்காரு சனி சந்திரன் ஆறாம் வீட்டில் இருக்கு ஏழாம் வீட்டில் ராகு இருக்கு ஒன்பதாம் வீட் பதினொன்னாம் வீட்டில் செவ்வாய் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மணி நேரத்தில் பிறந்த எல்லாத்துக்குமே இதே இதே இடத்த வச்சு இது என்னென்ன யோகங்கள் சொல்ல முடியும் என்னென்ன தோஷங்கள் சொல்ல முடியுமோ அவளை விஷயத்தையும் சொல்லுவாங்க இதில் கண்டங்கள் எல்லாமே எதை சார்ந்து தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதே தான் இந்த ஒன்பது வீட்டுக்கு வரப்போதானா வராது அதை தான் எப்படி பார்க்க போகிறோம் இப்போ 
புனர் பூச நட்சத்திரத்துல நான்காம் பாதத்துக்கு அப்புறமேட்டு இங்க பூச நட்சத்திரம் முதல் பாதம் இருக்கு அப்ப பூச நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட லக்னம் எதுல விடுவோம் கடகத்தில் விடுவோம் அப்ப பூச நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் அப்படின்னா இதுல இருந்து நம்ம ஒன்பது பாதங்களுக்கு அப்புறமேட்டுதான் இங்க இரண்டாம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்ப மகம் நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாவம் இது எப்படி நீ ஈஸியா கால்குலேஷன் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா இங்க இருந்து ஒண்ணு ஒண்ணா என்றதை விட இப்ப பூச நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்துக்கு மேல எத்தனை எத்தனை பாதங்கள் இருக்குன்னா ஒரு பாதம் இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல மகன் நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப அதுல ஒரு பாதத்தை கழிச்சுட்டு நீங்க எழுதுனீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒன்பது பாதங்கள் கணக்காயிரும் அப்ப மகன் நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல உங்களுக்கு இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கப்புறம் உத்திர நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல உங்களுக்கு மூன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது சித்திரை நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல உங்களுக்கு நாலாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல விசாக நட்சத்திரத்துக்கு அப்புறமேட்டு இருக்கக்கூடியது அனுசு நட்சத்திரம் ஏன்னா விசாக நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல தான் இங்க இருந்துச்சு நான்காம் பாதத்துக்கு அப்புறமேட்டு விசாக நட்சத்திரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அனுசு நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல உங்களுக்கு ஆறாம் வீடு ஸ்டார்ட் சாரி ஐந்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது மூணாம் இரண்டாம் இரண்டாம் பாதத்துல உங்களுக்கு ஆறாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது திராடம் மூணாம் பாதத்துல உங்களுக்கு ஏழாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அவிட்டம் நான்காம் பாதத்துல உங்களுக்கு எட்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த இடத்துல போராட்டாதி நட்சத்திரம் முடிஞ்சு உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல உங்களுக்கு ஒன்பதாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அஸ்வினி நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல உங்களுக்கு பத்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது கார்த்திகை நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல உங்களுக்கு பதினொன்னாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது மிருகசீலிடம் நான்காம் பாதத்துல உங்களுக்கு பன்னெண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாதம் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது புனர் பூச நட்சத்திரத்துல இருந்து பூச நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்துல லக்னம் அதாவது கடக லக்னம் ஸ்டார்ட் ஆகி பதினஞ்சு நிமிடம் அப்ராக்ஸ்மெண்டா பதினஞ்சு நிமிடம் கழித்து பிறந்த குழந்தைக்கு பாவங்கள் பாத்தீங்கன்னா இதற்கும் இதற்கும் டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அப்ப எந்த இடத்துல இந்த கிரகங்களை வச்சு நம்ம பண்ணுவோம் இப்ப இந்த இடத்துல லக்னம் பாத்தீங்கன்னா பூச நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப இங்க பூச நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல தான் குரு இருக்காரு அப்ப முதல் வீட்டுல தான் குரு இருக்காரு அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்து பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல கேது இருக்காரு அப்ப அதுவும் முதல் வீட்டுல தான் வரும் அதுக்கப்புறம் ஆயிலை நட்சத்திரம் அப்ப சுக்கரன் அப்ப இந்த இதுலயுமே மூன்று கிரகங்களும் லக்னத்திலேயே மூன்று கிரகங்கள் இருக்கு அப்ப இரண்டாம் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா சூரியனும் புதனுமே இரண்டாம் வீட்டுல தான் இருக்காங்க ஏன்னா இங்க மகா நட்சத்திரத்துக்கு ஒன்னாம் பாதத்துல கிரகங்கள் கிடையாது அப்ப அடுத்து இங்க ஆறாம் வீட்டுல சனியும் சந்திரனும் இருக்காங்க இப்ப இங்க ஆறாம் வீடு பாத்தீங்கன்னா மூணாம் நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனா மூல நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாதம் வரை எங்கதான் இருக்கு அஞ்சாம் பாவம் தான் இருக்கும் ஏன்னா இங்க அனுசு நட்சத்திரம் ஒண்ணுல இருந்து ஒன்பது பாதங்கள் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா மூல நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் வரையும் ஒன்பது பாதம் வரும் அப்ப அது வரையும் உங்களுக்கு ஐந்தாம் பாவங்கள் தான் ஐந்தாம் பாவத்தின் பலனை தான் தரும் அப்ப அஞ்சாம் பாவத்துல பாத்தீங்கன்னா சந்திரன் இருப்பாரு ஆறாம் பாவத்துல பாத்தீங்கன்னா சனி இருப்பாரு ஏன்னா சனி இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் வந்து போராடம் நாலாம் பாதத்துல இருக்காரு அப்ப சனி வந்து ஆறாம் வீட்டுல இருக்காரு ஏழாம் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ராகு இருக்காரு ஏன்னா ராகு திருவண நட்சத்திரத்துல தான் இருக்காரு அப்ப ஏழாம் வீட்டுல ராகு செவ்வாய் பாத்தீங்கன்னா கார்த்திகை நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல இருக்காரு இங்க கார்த்திகை நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனால பதினொன்னாம் வீட்டுல தான் செவ்வாய் இருக்காரு அப்ப இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்க அஞ்சாம் வீட்டுல எந்த கிரகமுமே இல்ல ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா அஞ்சாம் பாவத்துல சந்திரன் வந்துடுறாரு இங்க ஆறாம் பாவத்துக்கு சந்திரத்தின் பலனை சொல்லுவாங்க ஆனா இங்க அஞ்சாம் பாவத்தின் பலனை சந்திரன் செய்வாரு சரி ஓகே இதுக்கு அப்புறமேட்டு பூச நட்சத்திரம் பூச நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா லக்னம் வந்து கடகம் அப்ப மேல ரெண்டு பாதங்கள் கழிக்க வேண்டியது இருக்கு அப்ப மகம் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல இரண்டாம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கப்புறமேட்டு உத்திர நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல மூன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க சித்திரை நட்சத்திரம் முடிஞ்சு சுவாதி நட்சத்திரம் 
முதல் பாதத்துல நாலாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகும் அனுசமி இரண்டாம் பாதத்துல அஞ்சாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகும் மூணாம் மூன்றாம் பாதத்துல ஆறாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகும் உத்திராடம் நாலாம் பாதத்துல ஏழாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்ப இங்க அவிக்க நட்சத்திரம் முடிஞ்சு கதையம் முதல் பாதத்துல எட்டாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகும் உத்திரட்டாதி இரண்டாம் பாதத்துல ஒன்பதாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகும் அஸ்வினி மூணாம் பாதத்துல பத்தாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகும் கார்த்தி நாலாம் பாதத்துல பதினொன்னாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க மிருக சீடம் முடிஞ்சு திருவாதிரை முதல் பாதத்துல பன்னெண்டாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்ப இதுக்கும் 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 வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் வேற வேற பாவங்கள் நம்ம எடுத்தாச்சு இப்ப லக்னம் பாத்தீங்கன்னா பூச நட்சத்திரம் இரண்டாம் வீட்டுல இருக்கு அப்ப லக்னத்துல முதல் வீட்டுல என்னென்ன கிரகங்கள் இருக்கு அப்படின்னா குருவும் குரு பாத்தீங்க அப்படின்னா பூச நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல இருக்காரு அப்ப அதுவுமே உங்களுக்கு லக்னத்திலேயே வந்துடும் அப்ப அதுக்கப்புறமேட்டுதான் பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல கேள்வி இருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஆயுள்ய நட்சத்திரத்துல சுக்கர் இருக்காரு அப்ப இதுலயுமே லக்னத்திலேயேதான் மூன்று கிரகங்களும் வருது அப்ப இரண்டாம் வீட்டுல சூரியனும் புதனும் இருக்காங்க இரண்டாம் வீட்டுல இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சூரியனும் புதன் சூரியன் வந்து உத்திர நட்சத்திரம் சூரியன் மகம் நட்சத்திரம் நாலு புதன் உத்திர நட்சத்திரம் ஒன்று அப்ப இங்கேயுமே சூரியனும் புதனும் இரண்டாம் வீட்டுலதான் இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் ஐந்தாம் வீட் ஐந்தாம் வீட்டுல சந்திரன் இருக்காரு ஆறாம் வீட்டுல சனி இருக்காரு ஏழாம் வீட்டுல ராகு இருக்காரு இந்த இடத்துல கார்த்திகை நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல பதினொன்னாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க செவ்வாய் பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்த்திகை நட்சத்திரம் மூன்றாம் வீட்டுல இருக்காரு அப்ப பத்தாம் வீட்டுல இங்க செவ்வாய் வந்துடுறாரு அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா பதினொன்னாம் வீட்டுல செவ்வாய் இருந்தாருன்னு பலன் சொல்லுவீங்க இங்க பத்தாம் பாவத்தின் பலனை செவ்வாய் தர போறாரு சரி இதுக்கு அப்புறமேட்டு இங்க பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தை பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா லக்னம் கடகத்துல உழுகும் அப்ப இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா நான்கு பாதங்கள் கழிச்சு எழுதுவோம் நம்ம அப்ப இங்க மகம் நான்காம் பாதத்துல பாதத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க உத்திர நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் வருது இப்ப இங்க உத்திர நட்சத்திரம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறமேட்டு அஸ்த நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல மூன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல சுவாதி நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல நான்காம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல அரச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல ஐந்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க மூல நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல ஆறாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க உத்திராட நட்சத்திரம் முடிஞ்சு திருவோண நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல ஏழாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல சதய நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல எட்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க உத்திரட்டாதி மூணாம் பாதத்துல ஒன்பதாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க அஸ்வினி நாலாம் பாதத்துல பத்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க கார்த்திகை நட்சத்திரம் முடிஞ்சு ரோஹிணி நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல பதினொன்னாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க திருவாதிரை நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல பன்னெண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்ப எந்தெந்த கிரகங்கள் எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம் இங்க லக்னம் வந்து பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது பூச நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல குரு இருக்காரு அப்ப அப்ப லக்னத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாதத்துல இருக்காரு அப்ப இங்க குரு எடுத்துக்க தேவையில்லை அப்ப கேள்வி பாத்தீங்க அப்படின்னா பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல இருக்காரு பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல தான் லக்னம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப இந்த இடத்துல முதல் பாவத்துல ஒன்னாம் பாவத்துல 
கேது இருக்காரு சுக்கரன் பாத்தீங்க அப்படின்னா சுக்கரன் ஆயிலை நட்சத்திரத்துல இருக்காங்க அப்ப சுக்கரனும் கேதுவும் லக்னத்தின் பலனை தருவாங்க அப்ப இரண்டாம் வீட்டின் பலன் இப்ப இரண்டாம் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா சூரியனும் புதனும் சூரியன் எதுல இருக்காரு மகம் நட்சத்திரம் நான்காம் பலத்துல இருக்காரு அப்ப இங்க இரண்டாம் பாவத்தின் பலனை தான் சூரியன் தரப்போறாரு புதன் எதுல இருக்காரு அப்படின்னா புதன் உத்திர நட்சத்திரத்துல இருக்காரு அப்ப புதனும் இரண்டாம் பாவத்தின் பலனை தான் தரப்போறாரு இதுக்கப்புறம் அஞ்சாம் பாவத்தின் பலனை சந்திரனும் ஆறாம் பாவத்தின் பலனை சனியும் ஏழாம் பாவத்தின் பலனை ராகுவும் பத்தாம் பாவத்தின் பலனை செவ்வாய் திறப்பாங்க இந்த இடத்துல அங்க குரு பாத்தீங்க அப்படின்னா பூச நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல இருக்காரா அப்ப திருவாதிரை இரண்டாம் பாதத்துல இருந்து பூச நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதம் வரை பாத்தீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டாம் பாவத்தின் பலனை தான் தரும் அப்ப குரு பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல பிறந்த லக்னத்துல பிறந்த ஒரு குழந்தைக்கு குரு பன்னெண்டாம் பாவத்தின் பலனை தருவாரு ஆனா இதே இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா குரு லக்னத்தின் பலனை தந்துட்டு இருந்தார் அப்ப இதற்கும் இதற்கும் பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் டிஃபரன்ஸ் உங்களால பார்க்க முடியுச்சு இதுக்கு அடுத்து பூச நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்துல ஒரு குழந்தை பிறந்து இருந்தது அப்படின்னா லக்னம் கடகத்துல விழுகும் இங்க மக நட்சத்திரம் முடிஞ்சு மக நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் இங்க இருக்கு இந்த இடத்துல மக நட்சத்திரம் முடிஞ்சு பூர நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல இரண்டாம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல அஸ்த நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாவத்துல மூன்றாம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல சுவாதி மூன்றாம் பாதத்துல நான்காம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல அனுச நட்சத்திரம் ஆனாம் பாவத்துல ஐந்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல மூல நட்சத்திரம் முடிஞ்சு பூராண நட்சத்திரம் ஆறாம் வீடு பூராண நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல ஆறாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க திருவோண நட்சத்திரம் திருவோண நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாவத்துல ஏழாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க சதய மூன்றாம் பாதத்துல எட்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க உத்திரட்டாதி நான்காம் பாதத்துல ஒன்பதாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க அஸ்வினி நட்சத்திரம் முடிஞ்சு பரணி நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல பத்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க ரோஹிணி நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல பதினொன்னாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது திருவாதிரை மூன்றாம் பாதத்துல பன்னெண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல எந்தெந்த கிரகங்கள் எந்தெந்த பாவத்தின் பலனை தரும் அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்ப இந்த இடத்துல பூச நட்சத்திரத்துல நான்காம் பாதத்துல ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கனால இதுல இருந்து பூர நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் வரை தான் ஒரு முதல் பாவம் இருக்கும் அப்ப இங்க லக்னத்துல என்ன கிரகங்கள் இருக்கு சுக்கரன் மட்டும்தான் லக்னத்துல இருக்காரு அப்ப சுக்கரன் லக்னத்தின் பலனை தரப்போறாரு இரண்டாம் வீட்டின் பலனை யார் தரப்போறாங்க இரண்டாம் வீட்டின் பலனை சூரியனும் புதனும் தந்துட்டு இருக்காங்க சூரியன் மகம் நாலாம் நட்சத்திரத்துல இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா பூரம் பூரம் ஒன்னாம் பாதத்துலதான் உங்களுக்கு இரண்டாம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப மகம் நட்சத்திரத்துல சூரியன் இருக்கிறதுனால மகம் நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல சூரியன் இருக்கிறதுனால அது வரையுமே இவருக்கு லக்ன பாவத்தின் பலனை தான் தருவார் அப்ப நீங்க சூரியன் என்ன பண்ண போறாரு லக்னத்தின் பலனை தர போறாரு இதுக்கப்புறமேட்டு இரண்டாம் பாவத்தின் பலனை வேற யார் கிரகம் தருவாங்க புதன் தராங்க அப்ப புதன் என்ன நட்சத்திரத்துல இருக்காங்க உத்திர நட்சத்திரத்துல இருக்காங்க இங்க உத்திர நட்சத்திரம் இன்னும் இருக்கு அப்ப புதன் வந்து இரண்டாம் பாவத்தின் பலனை தர போறாரு இதுக்கப்புறம் ஐந்தாம் பாவத்தின் பலனை சந்திரனும் ஆறாம் பாவத்தின் பலனை சனியும் ஏழாம் பாவம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க திருவோண நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ராகு பாத்தீங்கன்னா திருவோண நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல இருக்காரு அப்ப ஆறாம் பாவத்தின் பலனை சனியும் ராகுவும் சேர்ந்து செய்யப்படுறாங்க சேர்ந்துன்னா சேர்க்கையின் பலன் கிடையாது சனி ஆறாம் வீட்டின் பாவத்தின் பலனை தரப்போறாரு ராகுவும் ஆறாம் பாவத்தின் பலனை தான் தரப்போறாரு இதுக்கப்புறமேட்டு பேரணகிரகங்கள் இருக்கு 
நாலாம் பாதத்தில் இங்கே பத்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே பதினொன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது திருவாதிரை முடிஞ்ச இந்த இடத்துல புனர்பூசம் புனர்பூச நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் பன்னெண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது பாயுதே நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்திருந்தது அப்படின்னா அதுக்கான பன்னெண்டு பாவங்கள் எடுத்தாச்சு இப்போ எந்தெந்த கிரகங்கள் எங்கெங்கே இருக்குன்றத பார்ப்போம் எந்தெந்த கிரகங்கள் எந்தெந்த பா பாவ பலத்தினை தரப்போதுன்றத பார்ப்போம் அப்போ ஒன்றாம் பாவத்தில் சுக்கரன் என்ன நட்சத்திரத்தில் இருக்கார் ஆயுதே நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் இருக்கார் அப்போ இங்கே சுக்கரன் சூரியன் சூரியன் மகம் நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்தில் அப்போ சுக்கரனும் சூரியனும் முதல் பாவத்தின் பலனை தான் தரப்போகிறாங்க இந்த இடத்துல இரண்டாம் பாவத்தின் பலனை புதன் புதன் வந்து உத்தர நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் இருக்கு அப்போ இங்கே என்ன உத்தர நட்சத்திரம் போரா சாரி இந்த இடத்துல போரா நட்சத்திரம் மூணாம் பாவத்தில் தான் ரெண்டாம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால ரெண்டாம் பாவத்தின் பலனை யார் தரப்போறா புதன் அடுத்து ஐந்தாம் பாவத்தின் பலனை சந்திரன் ஆர் சனி ராகு பத்து செவ்வாய் பன்னெண்டு கேவு இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மாற்றங்கள் கிடையாது இப்போ இங்கே ஸ்பேஸ் இல்லாததுனால இந்த ஒரு கட்டத்துலேயே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆயில் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாகத்தை ப்ளூ கலர்லேயும் ஆயில் நட்சத்திரம் நான்காம் பாகத்தை பிளாக் கலர்லேயும் நம்ம எழுதிக்கிடுவோம் நம்ம புரிதலுக்காக சரி இப்போ இங்கே ஆயில் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாகத்தை இங்கே வந்து சேர்த்துருக்கிறேன் மூன்றாம் பாகத்தில் ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா லக்னம் எதில் விடுவோம் கடகத்தில் விடுவோம் அப்போ இரண்டாம் பாகம் வந்து பூர நட்சத்திரம் நாலாம் பாகத்தில் விடுது நாலாம் பாகத்தில் இரண்டாம் வீடு விடுது இதுக்கப்புறம் அஸ்த நட்சத்திரம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறமேட்டு சித்திரை நட்சத்திரம் சித்திரை நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் மூன்றாம் பாகம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அடுத்து விசாக நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாகத்தில் நாலாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்து கேட்டை மூன்றாம் பாதத்தில் ஐந்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்து பூராடம் நாலாம் பாதத்தில் ஆறாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது திருவண நட்சத்திரம் இங்கே முடிஞ்ச அடுத்து அவிட்டம் முதல் பாதத்தில் ஏழாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே பூரட்டாதி இரண்டாம் பாதத்தில் எட்டாம் பாகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே ரேவதி மூன்றாம் பாதத்தில் ஒன்பதாம் பாகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே பரணி நாலாம் பாதத்தில் பத்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே ரோஹிணி நட்சத்திரம் முடிஞ்சு மிருகசீரம் முதல் பாதத்தில் பதினொன்றாம் பாகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே புனர்புஷம் இரண்டாம் பாகத்தில் பன்னெண்டாம் பாகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எங்கே எழுதுறது கொஞ்சம் லைட்டை டவுட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதை எழுதிக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல லக்னத்தின் பலனை சுக்கரனும் சூரியனும் தரப்போறாங்க இரண்டாம் பாகம் பற்றி இங்கே போராட நாலாம் பாகம் தான் அதனால் இரண்டாம் பாகத்தின் பலனை புதன் தரப்போறாரு இந்த இடத்துல அஞ்சாம் பாகத்தின் பலனை சந்திரன் தரப்போறாரு ஓகே ஆறாம் பாகத்தின் பலனை சனியும் ராகும் தரப்போறாங்க பத்தாம் பாகத்தின் பலனை செவ்வாய் தரப்போறாரு பன்னெண்டாம் பாகத்தின் பலனை குருவும் கேதுவும் தராங்க இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மாறுதலும் கிடையாது அதே தான் இந்த இடத்துல எந்த ஒரு மாறுதலும் இல்லைன்றதுனால இது சின்னதாக இருக்குது ஏன்னா இது வந்து ஒரே தான் அதனால் நீங்கள் இந்த இந்த இடத்துல என்ன கிரகத்தின் பலனை தருமோ அதே பாவத்தின் பலனை தான் இந்த கிரகமும் தரப்போகுது சரி அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம அடுத்து ஆயிலிய நட்சத்திரம் பிளாக் கலரில் எழுதுனேன் 
ஆயிலி நட்சத்திரம் நான்காம் மாதத்தில் ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா லக்னம் எதில் விழுகும் கடகத்தில் தான் விழுகும் இதை மட்டும் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இரண்டாம் வீடு எங்க விழுகுது அப்படின்னா இங்க உத்திர நட்சத்திரம் உத்திர நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல இரண்டாம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க சித்திரை நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாவத்துல மூன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க விசாக நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாவத்துல நாலாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க கேட்டை நாலாம் பாவத்துல ஐந்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது உத்திராடம் முடிஞ்சு உத்திராடம் முதல் பாதத்துல ஆறாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க அவிட்டம் முதல் பாதத்து இரண்டாம் பாதத்துல ஏழாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க கூரட்டாதி மூன்றாம் பாதத்துல எட்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க ரேவதி நாலாம் பாதத்துல ஒன்பதாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க பரணி நட்சத்திரம் முடிஞ்சு கார்த்திகை முதல் பாதத்துல பத்தாம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க மிருதசீரிடம் இரண்டாம் பாதத்துல பதினொன்னாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது உணர்பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல பன்னெண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல லக்னம் ஆயில நட்சத்திரத்துல இருந்து உத்தர நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் வரையும் என்ன பாவம் தான் முதல் பாவம் தான் இங்க இருக்கு சரி இப்ப முதல் பாவத்தின் பலனை யார் தராங்க ஒன்னாம் பாவத்தின் பலனை நீங்க சுக்கரனும் சூரியனும் தராங்க சுக்கரன் என்ன நட்சத்திரத்துல இருக்காரு ஆயில நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல இருக்காரு அப்ப இது லக்னத்துல இல்ல சரி இதுக்கப்புறமேட்டு சூரியன் எங்க இருந்தாரு மகம் நட்சத்திரத்துல இருக்காரு இப்ப மக நட்சத்திரம் இங்க தான் இருக்கு அப்ப சூரியன் இந்த இடத்துல லக்னத்தின் பலனை தருவாரு இப்ப இங்க இரண்டாம் பாவத்தின் பலனை யார் தராங்க புதன் புதன் எங்க இருக்காரு புதன் உத்திர நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாதத்துல இருக்காரு அப்ப இங்க உத்திர நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாதத்துல தான் இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால இரண்டாம் பாவத்தின் பலனை புதன் தான் தர போறாரு இதுக்கப்புறம் அஞ்சாம் பாவத்தின் பலனை சந்திரனும் ஆறாம் பாவத்தின் பலனை சனியும் ராகுவும் பத்தாம் பாவத்தின் பலனை செவ்வாயும் பன்னெண்டாம் பாவத்தின் பலனை இங்க குரு கேது இந்த இடத்துல சுக்கரன் சுக்கரனும் இங்க பன்னெண்டாம் பாவத்தின் பலனை தரப்படுறாரு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா குரு சுக்கரன் கேது மூணு பேரும் எந்த பாவத்தின் பலனை தராங்க லக்னத்தின் ஒன்னாம் பாவத்தின் பலனை தராங்க அதே கடக லக்னத்துல பிறந்தவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க பன்னெண்டாம் பாவத்தின் பலனை இந்த மூணு கிரகங்களும் பண்றாங்க இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே சேஞ்சஸ் இருக்கா பாவங்கள் எல்லாத்துக்கும் சேஞ்சஸ் இருக்கு அது மூலியமா இங்க கிரகங்களோட ஒவ்வொரு இடங்களும் அது எந்த பாவத்தின் பலனை தரும் அப்படின்றது சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா சரி இது மூலியமா நீங்க இப்பயே தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஒரு லக்னத்துக்கு ஒன்பது விதமான ஜாதகங்கள் தான் நான் போட்டிருக்கேன் அப்ப வெறும் பாத அடிப்படையில போட்டிருக்கீங்க ஒரு பாதம் அப்படின்றது பதினஞ்சு நிமிஷம் இடைவெளி கொண்டது அப்ராக்சிமேட்டா பதினாலு இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரே ஒரு ராசி கட்டம் தான் இரண்டு மணி நேரத்துல பிறந்த எல்லாத்துக்குமே பார்த்துட்டு இருந்தீங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணி கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த இரண்டு மணி நேரத்தை பதினாலு நிமிஷத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஒரு கட்டமா அமைத்து அந்த இரண்டு மணி நேரத்துல ஒன்பது விதமான பாவங்களை நான் காமிச்சிருக்கேன் இதுலயே பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் பாவத்தின் பலன் தோஷங்கள் கண்டங்கள் யோகங்கள் எல்லாமே மாறி போயிடும் அப்ப இதுக்கே ஒரு டிஃபரன்ஸ்னா இன்னும் டிகிரி வைசஸா பார்க்க போகும்போது ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் ஒவ்வொரு தனித்துவமான ஜாதகத்தை எடுக்க முடியும் ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் கூட இரட்டை குழந்தைய கூட வெவ்வேறு ஜாதகங்கள் நம்மளால அமைக்க முடியுதுன்னு போகும்போது அந்த இடத்துல எவ்வளவு துல்லிதமா நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்ப ஜீரோல நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா பலன்கள் எப்படி உங்களுக்கு துல்லிதமா நடக்கும் எதிர்காலத்தை பலன்களை சொல்ல முடியாது இதை வைத்து அதனாலதான் எதிர்காலத்தை சொல்ல முடியாது ஆனா இருக்கிறத இந்த ராசி கட்டத்தின் பலனை எப்படி சொல்ல முடியும் இப்ப குரு வந்து குரு கேது சுக்கரன் மூன்று பேர் எங்கதான் இருக்காங்க கடகத்துலதான் இருக்காங்க அப்ப கடகத்தின் பலனை தான் தரும் அதுல எந்த ஒரு மாதலும் கிடையாது அது கடகத்தின் இயக்கம் என்ன தன்மை என்ன கடகத்துல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அந்த விஷயத்த தான் கொடுக்கும் அந்த ஆற்றலை தான் தரும் ஆனா இந்த இடத்துல பாவ அடிப்படையில பார்க்க போகும்போது அது லக்னத்தின் பலனை தருமா இல்ல பன்னெண்டாம் பாவத்தின் பலனை தருமா இல்ல இரண்டாம் பாவத்தின் பலனை தருமா அப்படின்றது இந்த பாவங்களை வைத்துதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் லக்னத்தின் பலன் வேற இரண்டாம் பாவம்னா அது வேற பன்னெண்டாம் பாவம்னா அது வேற அப்ப அதே கிரகம் அதே தன்மை தான் ஆனா எல்லா கிரகங்களும் எல்லா பாவத்திற்கும் செயல்படும்ல நீங்க லக்னத்துக்கு சொல்லிட்டு இருப்பீங்க ஆனா அது பன்னெண்டாம் பாவத்துக்கு வேலை செய்யும் 
அப்ப இங்க இடத்துல பன்னெண்டு என்ன போகுதுன்னா தவறா போகுது அப்ப இதுல வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டூ செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்க உங்க ஜாதகத்தை துல்லியப்படுத்துறது மூலியமா உங்களுக்கு எந்த பாகத்தின் பலனை அந்தந்த கிரகங்கள் தரப்போகுது அப்படின்றத நீங்களே எடுத்துக்க முடியும் இது இதே மாதிரி பாதசாரத்தை வச்சு நீங்க ஒவ்வொரு கிரகங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு தான் புனர் பூச நட்சத்திரம் பூச நட்சத்திரம் ஒன்னு இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ஆயிரம் நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் நான் தனித்தனியா ஒரு ஒரு கட்டம் போட்டேன் இப்ப உங்க லக்ன நட்சத்திரம் என்ன பாதத்துல இருக்குன்றத எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே அந்த கட்டம் தான் உங்களுக்கு அப்ப அந்த கட்டத்துல நீங்க ஒன்பது ஒன்பது முப்பது 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 டிகிரியா நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்க கிரகங்கள் என்னென்ன பாதத்துல இருக்கோ அதை நீங்க சப்ஜூட் பண்ணி உங்களுக்கு எந்தெந்த பாவத்தின் பலனை தரும் அப்படின்றத நீங்க எடுத்துக்கிறதா இது மூலியமா உங்களுக்கு என்னென்ன தோஷங்கள் சொன்னாங்களோ அந்த தோஷங்கள்லாம் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகுறதுக்கு மாறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ப இது மூலியமா ஒரு சில மூட நம்பிக்கையில இருந்தெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் வெளியில வருவீங்க பட் இன்னும் அக்யூரசி எல்லாம் இருக்கு அந்த அக்யூரசிய பார்க்கும்போது முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஜாதகம் ஒரே லக்னத்துல பிறந்தவங்களுக்கு முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஜாதகங்கள் நம்மளால கணிதம் செய்ய முடியும் அது மூலியமா பலன்களை துல்லியமா பார்க்க முடியும் இப்படிதான் துல்லியமா பார்க்கணுமே தவிர ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் நம்ம ஒன்பது ஒன்பது விதமான பாவ கட்டங்கள் நம்ம இனி பார்க்க போறோம் இப்ப வந்து நான் மிதனத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப கடகம் அதுக்கடுத்து சிம்ம லக்னத்துக்கு நம்ம பார்ப்போம் இதுல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த விஷயத்த நீங்க தெரிஞ்சு இத பத்தி பேசணும்னா எண்ணற்ற விஷயங்கள் என்னன்னு இதுல நிறைய விஷயங்கள் புதையுந்து இருக்கு இதே விஷயத்த எடுத்து எடுத்து நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் இதுவே டைமிங் ரொம்ப கூடிடுச்சு நீங்க இந்த வீடியோனால பயனடைஞ்சது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோவை பிறருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நிறைய பேர் இதெல்லாம் தெரியாம இருக்காங்க அப்ப நிறைய பேருக்கு நீங்க தெரியப்படுத்துறது தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உதவுதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உதவுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா பிறருக்கும் உதவும் அதனால உங்களுக்கு உதவி இருந்தது அப்படின்னா இந்த பதிவை மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்